El Ministerio del Deporte vuelve al ojo del huracán, esta vez por las demoras que se han presentado a la hora de pagar reconocimientos a deportistas que han ganado medallas en diferentes justas, pero también por los incentivos y subsidios que se han prometido pero que no han llegado. El 26 de marzo del 2011, Colombia se llevó el título de campeón mundial de fútbol de salón y levantó el trofeo en Bogotá, momento que repitió en Bielorrusia en el 2015. Pero hoy, 13 años después, los incentivos que le prometieron a los jugadores siguen sin llegar. Ya yo no estaba representando un gobierno, yo estaba representando un país. Me prometieron una vivienda digna donde meter mi familia. Me prometieron en su momento tener un espacio, adecuar una cancha. Me quise superar alguna vez, pero por cosas de la vida, por el incumplimiento, por la falta de palabra, no pude ejercer todas las ilusiones y los deseos que tenía de superarme. En un debate de control político adelantado en la Comisión Tercera del Senado, eran varios los deportistas que no han recibido los subsidios de vivienda y esas promesas que se hicieron en el 2011. Vemos como desde el Ministerio del Deporte se le desconoce el esfuerzo, se les condena al olvido, se les condena al abandono. Pero también hay demoras en los reconocimientos a deportistas que ganan medallas en diferentes justas. Campeones mundiales de patinaje a través de redes sociales denunciaron que no les habían pagado lo que les corresponde por ganar medallas en los Juegos Mundiales del 2021. El pago llegó la semana pasada, pero como ellos, también están los Juegos Bolivarianos, los Panamericanos y los Centroamericanos con deudas. Es que en efecto los atletas cumplan los requisitos, no solamente de haberse ganado la medalla, sino de documentar y cumplir todo aquello que es necesario para que administrativamente eso pueda suceder. Para que eso suceda adentro, pues necesitamos la mejor operatividad posible en el equipo y en este momento la marcha operativa del equipo está seriamente afectada porque tenemos grandes volúmenes de trabajo y tenemos muy pocos funcionarios activos. El Ministerio del Deporte confirmó que siguen adelantando todas las deudas pendientes que se tienen con los deportistas de alto rendimiento.